بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام عامر شہزاد ہے اور آج یہ جو ویڈیو ہے یہ آٹو کیڈ سیول 3 ڈی کے اندر ہم لوگ پائپ نیٹ ورک پہ اوپر کام کر رہے تھے یہ اس کا لاسٹ ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں جو چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کنفلکٹ یعنی جب ایک نیٹ ورک کا پائپ دوسرے نیٹ ورک کے پائپ کو کراس کرتا ہے تو اس کو چیک کرنا کہ یہ کراسنگ کے ٹائم میں کہیں ان کا لیول میچ تو نہیں کر رہا یا کراسنگ کے دوران جو ہم لوگوں نے ان کے لیے جو سیف ڈسٹینس رکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہمارا جو رول ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ ہم لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا لاسٹ میں دو اناؤنسمنٹ بھی ہوں گی جو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سن لیں تو میں پہلے اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں تو یہاں پر یہ میرے پاس سے ساؤتھ اسٹریٹ ہے اور یہاں پہ یہ سینٹری کا ہمارا پائپ نیٹ ورک ہے جو پہلے سے آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ سیڑھو سے اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس میں اس کے اوپر یہ دو مطلب کہ اسٹرام واٹر جو ہے وہ ڈرا کیا گیا ہے یہ اسٹیشن سیون ہنڈریڈ ففٹی کے آس پاس اور دوسرا یہاں پہ یہ جو ہمارا سینٹرل اسٹیل کے ساتھ کنیکشن بن رہا ہے ساؤتھ اسٹیل کا تو یہاں کنیکشن پوائنٹ کے اوپر بھی ہماری یہ جو ہے وہ کراسنگ ہو رہی ہے اب یہ جو کراسنگ ہو رہی ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پراپرلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے دو تین طریقے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پہلا طریقہ کیا ہے کہ میں کسی ایک پائپ کے اوپر چاہے اسٹام پہ اوپر یا اپنا اسٹام واٹر کے اوپر یا یہ جو میرا سینٹرک سیور ہے اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ اوپر ہے انٹرفیرنس چیک ٹھیک ہے جی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا کیونکہ میں نے پہلے سینٹری سیور سلیکٹ کیا تھا تو اب اس کو میں نے کس کے ساتھ چیک کرنا ہے تو وہ ہے میرا اسٹام سیور تو میں اس کے اوپر کہیں بھی کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ ایک نیا ڈائلاگ بکس میرے پاس کھل گیا ہے اس کا نام ہے کریٹ انٹرفیرنس چیک تو اس کو میں کوئی نام دے لیتا ہوں مثلا میں اس کو کہہ لیتا ہوں کہ اسٹرام ورسز دوسرا میرا جو ہے سینٹری ٹھیک ہے جی سینٹری کا سین لکھ لیتا ہوں تو نیچے اگر آپشنل ہے ڈسکرپشن اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے میں نے یہ اس کا نام دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے سینٹری نیٹ ورک کو سیٹ کیا تھا اور اس کو کمپیریزن کیا تھا اسٹرام کے ساتھ اگر آپ اس کو یہاں سے چینج کرنا چاہے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپشن آپ کے پاس موجود رہتا ہے تو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ لیئر سی ایس ٹی آر ایم کے نام سے سیور تھری ڈی میں پرووائڈ کر رہی ہے اور نیچے جو ہمارا کنفلکٹ کا پوائنٹ ہوگا اس کے لیے یہ سمبل نیچے دکھایا گیا ہے اگر آپ سیول تھری ڈی کا سمبل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسک پہ رہنے دیں گے اور نہیں تو آپ یہاں سے جا کر اپنا نیا کریٹ کر سکتے ہیں یا اسی کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کرنا چاہیں لیکن میں یہاں پہ کچھ نہیں کرنے جا رہا میں بیسک اسٹائل کو یوز کر رہا ہوں اور اگر اس کے بعد آپ سمپلی اوکے کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کہیں پہ کنفلکٹ ہے کہ نہیں لیکن میں یہاں پہ کنفلکٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ میرے پاس ہے تھری ڈی اپروکسیمیٹلی چیک کرائٹیریا ٹھیک ہے جی میں اپنا ایک کرائٹیریا ڈیسائڈ کر لیتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اپلائی تھری ڈی اپروکسیمیٹلی چیک تو یہاں پہ میں دے لیتا ہوں کہ ڈسٹینس دو پائپوں کے درمیان جو میرا ڈسٹینس ہے وہ منیمم کتنا ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ ون پوائنٹ فائیو فٹ رکھ لیتا ہوں دو پائپوں کے درمیان میں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ نیچے ہے اسکیل بیسیکلی اسکیل یہ اس کا پروفائل میں جو ویو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر جو ہمارے پارٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ڈبل اسکیل کر کے دکھائیں گے میں فی الحال اس کو اوکے کرتا ہوں کرائٹیریا ڈیسائڈ کرنے کے بعد اس کے بعد میں دوبارہ نیچے اوکے پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر اوکے کیا تو یہ سامنے میرے پاس ایک میسج آ گیا ہے کہ اس نے ایک انٹرفیرنس جو ہے وہ فاؤنڈ کیا ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسکیپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ میری سلیکٹڈ جو لائن ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کراسنگ ہو رہی ہے یا کنفلکٹ ہو رہی ہے اب یہ تو بہت آسان سا کام تھا کیونکہ میں نے صرف یہاں پہ ڈرا کیا ہوا ہے ایک چھوٹا سا ایریا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے پروجیکٹ کی ڈرائنگ آ جاتی ہے جس میں ہمیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ کمپیریزن کیا اسٹرام اور سینٹری کا تو ایسے میں ہم لوگ کیسے کر سکتے تو ایسے میں کیا ہے کہ اگر آپ پراسپیکٹو کے اندر آئیں ٹھیک ہے جی یہاں
मैं इसको भी एक्सपेंड कर लेता हूँ तो ये नीचे वो स्ट्राम और सेंट्री का जो कंपैरिजन है वो आपके सामने आ जाएगा जो मैंने अभी किया है ठीक है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी हमारे वो कन्फ्लिक्ट आ रहे होंगे वो तमाम की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पर एक ही है इसलिए ये हमारे पास रहेगा ठीक है अब अगर हमने किसी एक को चेक करना है वो एक कहाँ पर है तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे कि हम जूम टू कर देंगे जैसे मैं जूम टू करूंगा तो ये क्या करेगा जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है ये मुझे वहाँ पे ले जाएगा तो ये इस तरह से हम लोग कन्फ्लिक्ट चेक कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने इसको प्रोफाइल के अंदर देखना है या वहाँ पे एडजस्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या है मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा कैच बेसन है इसको सेलेक्ट करता हूँ ये स्टाम वाटर का पाइप को सेलेक्ट करता हूँ और इस मैनल को सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ कि इसको ड्रा पार्ट्स इन प्रोफाइल में कर लेता हूँ जैसे कि हम लोगों ने सेंट्री सीवर को किया था ठीक है जी उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि प्रोफाइल सेलेक्ट करें क्योंकि ये मेरी साउथ स्ट्रीट है लिहाजा साउथ स्ट्रीट की जो प्रोफाइल है उसके अंदर जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्टाम वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हो गया ठीक है अब मुझे इसको थोड़ा चेंज करना है ताकि मेरा वो कन्फ्लिक्ट जो है 1.5 फीट जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया डिसाइड किया था उससे ज़्यादा हो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस है जो कम है क्योंकि ये 1.5 मीटर से कम है तो सॉरी फिट से कम है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कितना ले जाता हूँ मैं इसके उस सेंटर ग्रिप से पकड़ इसको दे लेता हूँ वन लेकिन वन देने से पहले हम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस वक्त हम लोग प्लान में नहीं प्रोफाइल में आ गए हैं और प्रोफाइल व्यू में क्या है कि हम लोगों ने इसकी जो वर्टिकल स्केल रखी हुई है वो टेन टाइम्स है यानी अगर मुझे ये दस फीट सॉरी डेढ़ फीट ऊपर जाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाई टेन से करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू आएगी पंद्रह तो मैं यहाँ पर पंद्रह लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरा ऊपर सख्त चला गया अब जैसे ये चला गया तो आपने ये देखा मेरे लेफ्ट साइड में जो जो मेरी स्ट्राम और सेंट्री की चेक था वो आउट ऑफ डेट हो गया तो इसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ री रन इंटरफेरेंस चेक यानी दोबारा से इसको रन करो चेक करने के लिए मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो अब वो मुझे कह रहा है कि उसने किसी किस्म का कोई भी इंटरफेरेंस फाउंड नहीं किया और उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ठीक है अब ये सिविल थ्री डी सिर्फ इस हद तक नहीं कि हम लोगों ने जो पहले स्ट्रक्चर किया उसको चेक कर रहे हैं अगर आने वाले टाइम में हम लोग कुछ नया इसमें अपना कुछ ऐड करते हैं स्ट्राम वाटर या किसी पुराने को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं किसी वजह से भी तो सिविल थ्री डी क्या है को हमेशा अपने आप को अपडेट रखती है मसला मैं इसको दोबारा ग्रिप से पकड़ता हूँ और नीचे आ जाता हूँ एक फिट नीचे आ जाता हूँ तो एक फिट का मतलब दस वैल्यू दस लिख के मैंने इंटर किया तो अब जैसे ही मैं इसको नीचे आया तो ये दोबारा से आउट ऑफ डेट हो गया ठीक है अब मैं कहता हूँ कि आप दोबारा इसको री रन करो इंटरफेरेंस चेक करने के लिए तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि इंटरफेरेंस चेक करने के बाद उसने इसके अंदर एक जो है वो फाउंड कर लिया है यानी अब ये दोबारा से क्या है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट वगैरह नहीं करने जा रहा जस्ट इसमें आइडिया देना था कि हमारी अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रही है तो हम लोग उसको कैसे चेक कर सकते हैं और उसको अगर मॉडिफाई करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं ठीक है जी उम्मीद है कि मैंने ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया है और आज जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर के ऊपर ग्रेविटी पाइपलाइन था उसका टॉपिक ख़त्म हो चुका है तो जो तक यहाँ तक मैं क्लियर कर सकता था इन दस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है तो बाकी बात करते हैं अनाउंसमेंट की तो दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि खैर मैं पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी इस वीक में मैंने ट्राई किया था कि एवरी डे जब मैं छः बजे घर पहुंचता हूं तो छः दस तक मैं क्लियर करके इसमें अभी छः बज के चालीस मिनट हुए यानी चालीस से पचास मिनट लगते हैं मुझे वीडियो बनाने में बाद में रेंडर करने में एक से डेढ़ घंटा मुझे लग जाता है इन तमाम काम में तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई टाइम में आठ बजे से पहले पहले इसको अपलोड कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और जो पाकिस्तान में तकरीबन दस बजे का और इंडिया में साढ़े दस का टाइम तकरीबन हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने काम से जब तक मेरा सेम ड्यूटी टाइमिंग है मैं डेली आके एक वीडियो अपलोड करूंगा और ये अपलोड इस वीक में सिविल थ्री डी रहेगा जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो छोड़ा था वहीं पर से आगे कंटिन्यू मैं करूँगा 
लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं क्या करूँगा कि तीन दिन सिविल थ्री रहेगी और तीन दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे ऑटो का एड थ्री को स्टार्ट करेंगे और ऑटो का एड थ्री में मैं कोई आप लोगों को कमांड्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा भर के मेरे पास एक घर का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है एक टाउन घर है बड़ा सा उसके सेक्शन और प्लान मेरे पास पड़े हैं उन सेक्शन और प्लान को देखते हुए वो पूरी बिल्डिंग जो है हम लोग थ्री में खड़ी करेंगे और उसके लिए मैंने जो प्लान किया है उसमें क्या है कि हमारा यहाँ पर जो वीक चलता है वो फ्राइडे से स्टार्ट होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन यहाँ सैटरडे संडे मंडे ये तीन दिन मैं ऑटो कैड सिविल सॉरी ऑटो कैड थ्री करूँगा और उससे अगले थ्री तीन दिन जो है वो मैं सिविल थ्री डी काम करूँगा और फ्राइडे का दिन जो होगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मैं ऑफिस में क्लियर नहीं कर सकता वो मैं घर में कर सकता हूँ तो वो मैं उसमें फ्राइडे को वीडियो बनाऊँगा नहीं तो सिविल थ्री के चार दिन और ऑटो कैड थ्री के तीन दिन मैं रखूँगा और डेली बेसिस पे इन शो कोई टाइम के आठ बजे एक वीडियो मिलती रहेगी तो बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा और दूसरा हाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि आजकल क्योंकि मैं जो है वो कुछ जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि ये वीडियो का लिंक कहाँ है इसकी डिटेल वगैरह जाननी है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या है कि आप लोग जाओ भी वीडियो है मसलन जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पास करता हूँ मेरे पास इंटरनेट का इशू है मैं दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैंने अपने इंटरनेट को दोबारा से रिज्यूम किया है और दोबारा कनेक्ट किया है अब ये दोबारा से आ गया है तो अपने टॉपिक से जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरा चैनल ये यूट्यूब के ऊपर है अमर शजा टू के नाम से और इसी नाम से ये मेरी वेबसाइट है ठीक है मैं बात कर रहा था वीडियो का लिंक जो है वो कहाँ से मिलेगा यानी अगर कोई जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी उसको कैसे अपलोड करना है वो कहाँ से मिलेंगे उसके लिए आप मेरे वीडियो में जाएंगे जिस भी वीडियो में बात कर रहा होगा तो उस वीडियो का उस मसल में मैंने ये ये एक आज सऊदी की एक अपडेट लगाई थी सऊदी में जॉब के लिए तो हम लोग क्या करेंगे जैसे आप वीडियो को रन करेंगे तो वीडियो में नीचे की तरफ यहाँ पर इसमें तो मैंने डिस्क्रिप्शन क्योंकि नीचे लिखी हुई है बाद बार मैं डिस्क्रिप्शन पहले लिख देता हूँ लिंक बाद में देता हूँ तो आपने क्या करना है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि फॉर डिटेल क्लिक ऑन द लिंक बिलो ठीक है जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि ये आपको मेरी वेबसाइट की उस पोस्ट पर ले जाएगा जो मैंने यहाँ पर जॉब से रिलेटेड अपलोड की है वो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और यहाँ पर आपको ये सारी जॉब्स कितनी हैं कैसे अप्लाई करना है जो भी डिटेल है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी तो ये दो छोटी सी अनाउंसमेंट थी एक के तीन दिन के लिए मैं ऑटो कैड और तीन दिन के लिए मैं सिविल थ्री पे काम करूंगा और दूसरा कि अगर आपको जो मैं जॉब से रिलेटेड पोस्ट करता हूं उसके नीचे लाजमी आपको लिंक मिलेगा या इसी तरह कोई एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई फाइल्स होंगी मतलब सिविल थ्री डी या ऑटो कैड में जो मैं फाइल बनाता हूँ अगर कोई मैं अपलोड करता हूँ तो उनका लिंक भी यहाँ पे दिया होगा सिंपली उस पर क्लिक करके आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का वीडियो इतना ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़